தினமணி டாட் காம் நோ காம்ப்ரமைஸ் நேர்காணல்களுக்காக இன்று நாம் சந்திக்கவிருப்பது தினமணி டாட் காம் நேர்களுக்கு வணக்கம் என்னுடைய பேர் சௌமியா நான் ஒரு புகைப்பட கலைஞர் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு மார்க்கெட்டிங் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் போதுமான மார்க்கெட்டிங் ஆல்ரெடி நிறைய இருக்கு நம்ப மாட்டேங்க அமேசான் வந்து போட்டோகிராஃபிக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட்டுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மற்ற துறைகள்லாம் வந்து அந்த துறைக்கு தன்னுடைய மகனோ மகளோ வரணும்னு வந்து பெற்றோர் ஆர்வப்படும் பொழுது இந்த துறைக்கு வந்து வேணாம் அப்படின்னு வந்து ஏன் நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு 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 சின்ன வருத்தம் இருந்தாலும் அவங்களுடைய சைடு ஆஃப் ஒரு நியாயம் இருக்கு இல்லையா கரெக்ட் தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு காம்படிஷனான ஒரு ஃபீல்டாக இது மாறிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியாயம் இருந்தது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த வெட்டிங் தவிர்த்து வேற என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்ற பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வும் எங்களுடைய பயிற்சி பட்டறைகளில் சொல்ல ஆரம்பித்தோம் ஒரு கலை நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸாகவும் வந்து அமையிறது வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இல்லைங்களா கரும்பு தின்ன கூலி தான் அது வந்து நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கும் அந்த கூலி கிடச்சா நல்லது தானே ஒரு ஃபீமேல் ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்கும்பொழுது வந்து அந்த மனப்பெண் வந்து இன்னும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க கல்யாணம் நடந்துட்டுருக்கும் பொழுது வந்து அவங்களுடைய உடை வந்து லைட்டாக விலகி இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நாங்கள் உடனே நோட்டீஸ் பண்ணி வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெண் வந்து கூட இருந்தாங்கன்னா அவங்க நம்மளை ரொம்ப அழகாக காட்டுவாங்கன்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இருக்கிறது வந்து இது என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் தினமணி டாட் காம் வாசகர்களுக்கு வணக்கம் சுயமரியாதை மற்றும் சமூக அங்கீகாரத்தில் எங்கும் எப்போதும் நோ காம்ப்ரமைஸ் தினமணி டாட் காம் நோ காம்ப்ரமைஸ் நேர்காணர்களுக்காக இன்று நாம் சந்திக்கவிருப்பது புகைப்பட கலைஞர் சௌமியா நிழல் அவர்களை வணக்கம் சௌமியா எங்கள் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்ததில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சௌமியா நான் உங்களை இந்த நேர்காணலுக்கு எதுக்காக அழைச்சிருந்தேன்னா நீங்கள் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு ஆங்கில செய்தி ஊடகத்துக்கு அளித்த பேட்டியில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தீங்கன்னா உமென் மஸ்ட் டாமினேட் மோர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இந்த புகைப்படத்துறையில் உமென் வந்து இன்னும் டாமினேட் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அதாவது ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து நம்ம தமிழில் சொல்லும்பொழுது அது வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கும் அது அப்படியே நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கும்னு சொல்லலாம் இது நாமினேட்டுக்கு வந்து பல அர்த்தங்கள் இருக்கலாம் பட் அந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் நான் குறிப்பிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா புகைப்பட துறைகளில் வந்து பெண்களுடைய பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து சொன்னேன் ஸோ பங்களிப்புக்கும் டாமினேட்டுக்கும் எக்கச்சக்கமான மைல்கள் தூரங்கள் இருக்குது அவங்களுடைய பங்களிப்பு அதாவது எங்களுடைய பங்களிப்பு இந்த ஒரு துறைக்கு ரொம்ப அதிகம்னு நான் சொன்னதுக்கான காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது புகைப்பட துறைன்னு ஒன்றே முதல்ல எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வர்ற ஒரு ஜானர் வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபோட்டோகிராஃபியில் நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது பட் இப்போ இங்கே வந்து பிரபலமாக இருக்கக்கூடியது வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து எடுக்கும்பொழுது இன்றைக்கி மணமக்கள் தான் வந்து அதிகமாக டிசைட் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய பிக்சர்ஸ் வந்து யார் எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் எந்த மாதிரி அவங்களுடைய அவுட்புட் இருக்கணுன்ற வரைக்கும் வந்து இன்றைக்கி முன்னாடி பேரண்ட்ஸ் டிசைட் பண்ணாங்க இன்றைக்கி வந்து மணமக்கள் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்காக ஒரு ரெண்டு மீட்டிங் கூட வராங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்களுடைய மேக்கப் செஷனில் ஆரம்பித்து கடைசியாக வந்து அவங்களுடைய திருமணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அவங்கள நாங்கள் நிற்க வச்சு எடுக்கிற வரைக்கும் எங்களுடைய பங்களிப்பு அதில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அந்த மாதிரி சமயங்களில் இப்போ ஒரு மேக்கப் ஷாட் எடுக்கும்பொழுது ஒரு ஃபீமேல் ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்கும்பொழுது வந்து அந்த மனப்பெண் வந்து இன்னும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து இப்போது சில நேரங்களில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து கல்யாணம் நடந்துட்டுருக்கும் பொழுது வந்து அவங்களுடைய உடை வந்து லைட்டாக விலகி இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நாங்கள் உடனே நோட்டீஸ் பண்ணி வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெண் வந்து கூட இருந்தாங்கன்னா அவங்க நம்மளை ரொம்ப அழகாக காட்டுவாங்கன்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இருக்கிறது வந்து இது என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து ஒரு ஃபீமேல் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு வந்து இருக்குது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த நியூ பார்ன் ஃபோட்டோகிராஃபின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைடில் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இங்கேயும் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ ஒரு குழந்த பிறந்து ஒரு பத்து நாளில் இருந்து அந்த குழந்தைய வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து புகைப்படங்கள் வந்து எடுத்து அதை வந்து சேமித்து வைக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த மெட்டர்னிட்டி ஷூட்னு சொல்லுவாங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்பொழுதே அவங்கள வந்து எடுக்கிறது அப்புறம் இந்த கிட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ இதெல்லாம் இங்கே வந்து ரொம்ப பூம் ஆகிட்டு வருது முன்னே இருந்ததை விட ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க
இல்லை இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு மேபி ஒரு டிஜிட்டல் ஏரால இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு எல்லா விஷயங்களுமே வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கு ஃபோட்டோஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து ஃபோட்டோஸை வந்து வீடியோஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க புகைப்படங்கள் வந்து இன்றைக்கி அதோடய அளவு வந்து அதை விட வந்து வீடியோஸ் அதிகமாகும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து ஃபேஸ்புக்கில் டிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி ஃபோட்டோ வைப்போம் இப்போ வந்து வீடியோவை வந்து நம்ம வந்து வைக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை கூட வந்து இருக்குது ஆனால் எவ்வளோ காலங்கள் வந்து மாறினாலும் எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து நடந்தாலும் இந்த டிஜிட்டல் லேரா வந்து இன்னும் அதிக ஒரு 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 பயணத்தில் வந்து போனாலும் இந்த ஃபோட்டோக்குன்னு இருக்கிற ஒரு முக்கியத்துவம் என்றைக்குமே வந்து அழியாதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து பழைய ஃபோட்டோ வந்து ஒரு கவர்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எனக்கு ஃபோன் பண்ணி திட்டுவாங்க ஃபோட்டோகிராஃபர்னு பேர் எங்கேயா ஆல்பம் போடுறியா அப்படின்னு அது ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஆல்பமாக போடுறதோ எனக்கு தனித்தனியாக ஒரு மேக்ஸி ப்ரிண்ட்டாக எடுத்து பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு பழைய வாசனை அந்த ஒரு புகைப்படத்தில் வந்து இருக்கும் இது நிறைய மெமரிஸை வந்து நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது இப்போது ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து ஒரு புகைப்படங்களில் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை வந்து ரொம்ப வருடங்கள் கழித்து அந்த குழந்தையே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பொண்ணாகவும் ஒரு பெரிய பையனாகவும் ஆனதுக்கப்புறம் அதை பார்க்கும்பொழுது அந்த ஒரு மெமரிஸ் வந்து கண்டிப்பாக எதாலையுமே வந்து ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ சென்டிமெண்டலாக ஒரு பொக்கிசமாக அது பாதுகாக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கும் புகைப்படங்கள்னாலே அது சென்டிமெண்டல் தான் எமோஷன்ஸுடைய ஒரு தொகுப்பு தான் வந்து புகைப்படங்கள் அதில் எமோஷன்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டாலே புகைப்படங்கள் என்னன்ற ஒரு கேள்வி தான் வரும் இல்லைங்களா ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மனசுக்கு நெருக்கமான ஒரு விஷயமா வந்து ஆர்ட் இருந்தது ஆர்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணது ஃபோட்டோகிராஃபி தான் அடுத்தது அதுக்கான ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இன்னும் வரல இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு சாதாரண ஃபோட்டோகிராஃபி தெரியாதவங்க எடுக்கிற புகைப்படத்துக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபி தெரிஞ்சவங்க எடுக்கிற புகைப்படத்துக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா நம்ம எமோஷன் சென்டிமெண்ட்னு பேசும்பொழுது எனக்கு தெரிஞ்ச வித்தியாசங்கள் இல்லைன்னு தான் மேம் சொல்லுவேன் மேபி நாங்கள் எடுக்கும்பொழுது வந்து இந்த இடத்துல லைட் இவ்வளோ இருந்தால் போதும் அவ்வளோ இருந்தால் போதும் இந்த இடத்துல இவ்வளோ ஷேடோ இவ்வளோ தான் போதும் இப்படி எடுத்தால் வந்து இவங்க இன்னும் அழகாக தெரிவாங்கன்னு டெக்னிக்கலாக நம்ம வந்து யோசிக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒரு தருணத்தை வந்து பதிவு பண்ணி வைக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது மதிப்பு வந்து அது ஈடு இணை இல்லைன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ல முடியும் என்னோடய தந்தை வந்து புகைப்பட கலைஞர் ஸோ கடந்த ஒரு முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தெட்டு வருஷமாக இந்த துறையில் தான் இருந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அப்பா வந்து ஹேண்டில் பண்ண கிளைண்ட்ஸோடைய செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இன்றைக்கி நான் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அப்படி வந்து எங்களோடவே வந்து பல வருடங்களாக ட்ராவல் பண்ண ஒரு கிளைண்ட் ஸோ அவங்களோட பொண்ணுடைய விழா அந்த பூ புனித விழான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வரைக்கும் இப்போ நாங்கள் எடுத்தோம் அவங்களோட அலைன்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டை எங்கள் அப்பா எடுத்தார் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராவல்னு சொல்லலாம் ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய மாமனார் மாமியார் வந்து அவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி எத் வெட்டிங் ஆனிவர்சரி வந்து கொண்டாடினாங்க ஸோ அவங்கள பற்றின ஒரு தொகுப்பு எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க எங்களுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஜென்ரலாக ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறத விட அவங்களுடைய ஊருக்கு போயிட்டு அவங்கள பற்றின ஒரு தொகுப்புன்றது இன்னும் எங்களுக்குமே வந்து ஒரு எங்களோடய க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு சோறு போடுற ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் ஸோ திருநெல்வேலி அவங்க இருக்கிறது ஸோ அங்கே வந்து போனோம் திருநெல்வேலிக்கு போனால் அங்கே வந்து அவங்க அடிக்கடி போகிற இடங்கள் கோயில் இருட்டுக்கடால்வா அவங்களுடைய வீடு அவங்களுடைய சமையல் அந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பதிவு பண்ணி அதை வந்து ஒரு வீடியோவாகவும் கொடுத்தோம் ஒரு ஃபோட்டோ ஆல்பமாகவும் கொடுத்தோம் அந்த ஃபோட்டோ ஆல்பமை வந்து நாங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பதினைந்து நாட்கள் கழித்து எங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ வருது என்ன அப்படின்னா அவங்க அந்த கிளைண்ட்டோடைய மாமனார் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அந்த ஆல்பத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவரோட ரூமில் தனியாக வந்து உள்ளே போயிட்டு கதுவை வந்து சாத்திட்டு இந்த ஜன்னல் பக்கத்தில் நின்று தனியாக அதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருந்துருக்கார் அது ஒரு சின்ன கேப்பு வழியாக வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபோனில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சாங்க அந்த ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா அது பெருசாக வந்து அப்படியே பயங்கர ஒரு லைட்டிங் சென்ஸ் அப்படிலாம் இருக்காது ஆனால் அது அது இன்னி வரைக்கும் நாங்கள் வந்து யோசிச்சு யோசிச்சு வந்து வியக்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளோட ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்தளவுக்கு வந்து ஒரு அறுபது வயது கடந்த ஒரு நபர் இந்தளவுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக ரசித்து பார்க்குறாங்கன்றது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது ஸோ அந்த புகைப்படம் தான் நாங்கள் எடுத்த புகைப்படத்தோடு எங்களுக்க
அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ட்ராவல்லேயே வந்து நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது இப்போது வைல்ட் லைஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி தனியாக அதில் ஸ்பெஷலைஸ்டாக நிறைய பேர் வந்து எடுப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதில் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் அனிமலை வந்து சூஸ் பண்ணி அந்த அனிமலோடவே ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா என்னுடைய குரு திரு செந்தில்குமரன் அவர்கள் வந்து மேன் ஈட்டிங் டைகர்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐந்து வருடங்கள் ஏழு வருடங்களாக வந்து மேன் ஈட்டிங் டைகர்ஸ் அவர் டாக்குமெண்ட் பண்ணார் அந்த ஒரு தொகுப்பு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பத்திரிகையில் வந்து ஒரு நேஷ்னல் மீடியாவில் வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் அனிமலை வந்து சூஸ் பண்ணி அவங்களோடவே வந்து ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் வந்து டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க அதை தவிர்த்து கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக வந்தோம்னா அட்வர்டைசிங் இருக்குது ப்ராடக்ட் இருக்குது ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது நியூ பார்ன் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது மெட்டர்னிட்டி ஃபோட்டோகிராஃபி வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி மாடலிங் ஃபேஷன் ஜுவல்லரி மட்டுமே ப்ராடக்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல்னு இருக்குது ஜுவல்லரி தனியாக எடுக்கிறது இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து இருக்காங்க இன்னும் புதுசு புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஃபோட்டோகிராஃபின்றது ஒரு தனி கேட்டகரி அதுக்கு வந்து அவார்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு வந்து கேஷ் ப்ரைஸஸ் இருக்குது ஸோ இன்னும் நிறைய ஜானர்ஸ் வந்துட்டே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சப் டிவிஷன்ஸ் நிறைய இருக்கிறது வந்து இப்போ கற்றுக்கொள்கிற மாணவர்களுக்கு அந்த தெளிவு இருக்கா இத்தனை விஷயம் இருக்கா இல்லை புதுசாக கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அவங்க திறமையாக இருக்காங்களா எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு வந்து கேட்டால் வந்து எனக்குமே வந்து இன்னும் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குன்ட்டு வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இல்லைன்னு தான் வந்து சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் என்ன அப்படின்னா ஒரு இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இங்கே வந்து வெறும் வெட்டும் ஃபோட்டோகிராஃபியில் மட்டுமே ட்ராவல் பண்ணுறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்குது ஏன்னா அதை அதை தவிர்த்து நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் பொழுது அதை நோக்கி வந்து மக்கள் வந்து கொஞ்சம் போகலையோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் தான் ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தோராயமாக ஒரு ரெண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான புகைப்பட கலைஞர்கள் திருமணத்திற்கு புகைப்படம் எடுக்கக்கூடிய வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் மட்டுமே ரெண்டு லட்சம் வந்து இருக்காங்க இந்த ரெண்டு லட்சம்ன்ற கணக்கு கூட எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் ஒரு அசோசியேஷன் இருப்பாங்க இல்லையா அதில் பதிவு பண்ணவங்களுடைய எண்ணிக்கை மட்டுமே பதிவு பண்ணாதது இன்னும் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ பேருமே பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி தான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் அவங்க வந்து ஒரு பேஷனுக்காக ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது வந்து நிறைய புகைப்படங்கள் எடுக்கிறாங்க வைல்ட் லைஃப் எடுக்கிறாங்க பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறாங்க ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறாங்க லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் எடுக்கிறாங்க பட் எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு பண்ணுறதோடு அதை நிறுத்திடுறாங்க ஆனால் அதை நம்ம வந்து விற்க முடியும் அதுக்கான நிறைய சைட்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் வந்து வாங்கி அதை வந்து ஒரு ஒரு பணம் செலுத்தி வாங்கிறதுக்கான நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸ்டாக் இமேஜஸ் எடுக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பட் அதில் கொஞ்சம் பயணம் செய்யலையோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் வந்து எனக்கு எப்பயுமே இருக்குது அதை நான் போகிற இடத்துல சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்குது நீங்கள் உங்கள் அப்பா ஒரு ஃபேமஸான ஃபோட்டோகிராஃபர் இல்லையா ஸோ உங்கள் அப்பாவும் நீங்களும் சேர்ந்து இது மாதிரியான விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்திட்டு இருக்கீங்க உங்கள் சந்திப்புகள் எல்லாம் நிச்சயமா எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் பயிற்சி பட்டறைகள் வந்து இந்த புகைப்படம் சார்ந்து வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது தவிர்த்து இந்த பயிற்சி பட்டறைகள் தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு குரூப் வச்சுருக்கோம் நிழல் ஃபேமிலின்னு சொல்லிவிட்டு எங்களுடைய கம்பெனியோட நேம் வந்து நிழல் ஸ்டூடியோஸ் ஸோ நிழல் ஃபேமிலின்னு ஒரு குரூப் வாட்ஸ்அப் அண்ட் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்குது ஸோ நிறைய புகைப்பட கலைஞர்கள் அதில் இருக்காங்க நாட் ஓன்லி வெட்டிங் அதை தவிர்த்து மற்ற ஜானர் ட்ரை பண்ணுற நிறைய புகைப்பட கலைஞர்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய ஃப்ரீ செஷன்ஸ் பண்ணுவோம் நிறைய ஃபோட்டோ வாக்ஸ் பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன டாக் செஷன்ஸ் வந்து அப்பப்போ வந்து ஃப்ரீயாக வந்து பண்ணுவோம் இதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு தான் என்னென்ன மாதிரியான ஜானர் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ராக்டிக்கலாக அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து மீட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து எந்தளவுக்கு வந்து டிஜிட்டல் உலகம் பெருசாகிட்டு போதும் அந்தளவுக்கு வந்து ஒருத்தரை நேராக சந்திரிச்சு பேசுகிறதுக்கான அந்த வாய்ப்புகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது எல்லாமே வந்து ஒரு டிஜிட்டல் இமேஜாக தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோன்றதுனால அந்த ஒரு ஒரு கம்பேனியன்ஷிப்புன்றதும் கொஞ்சம் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி நிறைய கூட்டங்கள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதுக்கு வரக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆர் ஃப்ரீலான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருந்தாலும் சரி அவங்க எல்லாருக்குமே முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து துறையில் இருக்கக்கூடிய அப்டேட்ஸ் அண்ட் இந்த வேறு வேறு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்றத பற்றியும் வந்து விவாதி விவாதிக்கிறோம்
ஸோ கேட்கும் பொழுது நான் என்ன சொன்னேன்னா வந்து இப்போ என்கிட்ட ஒரு பத்து ஃபோட்டோ தான் இருக்குன்னா என்னோடய குரூப்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிறதையும் நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு எதாவது வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸை உங்களோட நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளோ வந்து அவங்க சார்ஜஸ் கேட்குறாங்களோ நீங்கள் பேசிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் வந்து கொண்டு போனேன் எனக்கே மலைப்பார்ந்தது ஏன்னா நாங்கள் கல்ச்சர் அண்ட் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்ற ஒரு டாபிக் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அவ்வளோ புகைப்படங்கள் என்னால் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணவே முடியல அவ்வளோ புகைப்படங்கள் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது இவ்வளோ விஷயங்கள் இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணி எடுத்திருக்காங்களா போக முடியாத இடங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு சின்ன சின்ன ட்ரெடிஷனை கூட அவ்வளோ அழகாக கவர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேரோட புகைப்படங்களை வந்து அவங்க ஒரு தொகையை செலுத்தி வந்து வாங்கியிருக்காங்க அதை வந்து ஈஸியாரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்டரண்ட் ஓப்பன் பண்ணோடனே அங்கே காட்சிப்படுத்த போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எங்களால் வந்து முடிஞ்ச சில சில விஷயங்களும் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஆனால் இதெல்லாமே ஒரு சிறு துரும்பு தான் இது எல்லாமே வந்து தாண்டி இங்கே இருக்கிற இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டாலே வந்து போதும்னு சொல்லலாம் ஓகே சௌமியா நீங்கள் உங்கள் அப்பாவோடு சேர்ந்து நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதில் வந்து லைட்டிங் பற்றி நிறைய பேசுகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் லைட்டிங் ஒர்க் ஷாப் ஸோ லைட்டிங் வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்குது லைட் தான் ஃபோட்டோ மேம் ஸோ அது வந்து லைட் இல்லைன்னா ஃபோட்டோ இல்லை வெரி சிம்பிளஸ் தட் எல்லாமே லைட்ஸ் தான் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் இங்கே உட்காந்து பேசிகிட்ருக்கோம் நம்ம எதிர்க்க வந்து லைட் இருக்குது ஸோ இந்த லைட்டை வந்து கொஞ்சம் இப்படி நகர்த்தினா கூட நம்ம ஃபேஸ் ஃபீச்சர் வந்து கொஞ்சம் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ லைட் இல்லாமல் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி நம்ம வந்து நினச்சி கூட வந்து பார்க்க முடியாது லைட்டுக்கு கரெக்டாக காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஷேடோஸ் ஸோ இந்த லைட் ஷேடோஸ் இது ரெண்டோட ஒரு ஒரு கூட்டு தான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணுது இன்ஃபேக்ட் வந்து ஏன் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி ஃபிலிமில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் பற்றி அந்த காலத்து மூவிஸ் பற்றிலாம் இப்போ வரைக்கும் வந்து ரொம்ப ஸ்லாகித்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருந்தது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் நம்ம வந்து ஒரு புகைப்படத்தையோ இல்லை திரைப்படத்தையோ வந்து பார்க்கும் பொழுது அதில் நம்மளுக்கு தெரியறது ரெண்டே விஷயம் தான் இன்னொன்று லைட்டு இன்னொன்று ஷேடோஸ் அதை தவிர்த்து நம்ம கண்ணுக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது இப்போ நம்ம கலர்ஸ் பார்க்கும் பொழுது வந்து நம்ம கண் வந்து இந்த கலர்ஸ் வந்து ஈர்க்குது பட் அப்போது அது மட்டும்தான் இருந்ததுனால மோஸ்ட்லி பழைய படங்களில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய ஷேடோஸ் இருக்கா மாதிரி வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ இப்போ கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இல்லை பட் அப்போது வந்து நிறைய ஷேடோஸ் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு உயிர்ப்போடு வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ளஸ் வந்து ஃபிலிமில் வந்து எடுக்கும் பொழுது வந்து ஒரு ஃபிலிம்க்குனே வந்து ஒரு ஒரு சின்ன கிரெயின்ஸ் இருக்கும் அந்த கிரெயின்ஸ் அந்த லைட் ஷேடோ அதோட ஒரு புகைப்பட வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு உயிர்ப்பு இருக்கும் அந்த ஒரு உயிர்ப்பு இருக்கிறதுனால தான் இப்போ வரைக்கும் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்தவங்கெல்லாம் வந்து பழைய படங்கள் மாதிரி வர்றது இல்லை ஃபிலிம் மாதிரி வர்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் வந்து அவங்க வந்து ஃபிலிமை வந்து ரொம்ப நேசிச்சு சொல்கிறதுக்கான காரணமே இந்த லைட் அண்ட் ஷேடோஸ் ஒரு முக்கியத்துவம் தான் ஸோ இது எவ்வளோ முக்கியம்னு சொல்லவே முடியாது அதுதான் ஃபோட்டோகிராஃபின்றது தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே இப்போ உங்கள் ஸ்டுடியோக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய ஸ்டுடியோன்னு பேர் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா இதோட பின்னணி என்னவாக இருக்கும் அந்த நேம் ஆக்சுவலாக வந்து சும்மா காலேஜ் டைமில் வச்ச நேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்பா வந்து ஒரு முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக இந்த புகைப்படத்துறையில் இருக்காங்க அப்போ வந்து ஜேஆர் போர்ட்ரேட்ஸ் அப்படிங்கிற நேமில் தான் ஸ்டுடியோ வச்சுருந்தாங்க அந்த நேமில் தான் கம்பெனி ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ காலேஜ் படிக்கும் பொழுது நான் வந்து ஒரு ஊடகத்தில் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு டிவி சேனலில் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அங்கேயே எனக்கு வந்து வேலை செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருந்தது ஸோ இந்த துறை சார்ந்த நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் நான் விஸ்காம் படித்ததுனால விஸ்காமில் என்னென்னலாம் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது ஒரு ஆட் ஏஜென்சியில் வந்து ஒரு இன்டர்னாக ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இயரில் வந்து ஒரு டிவி சேனலில் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அவங்களே எனக்கு வந்து ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கொடுத்தாங்க ஃப்ரீலான்ஸாக வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ மார்னிங் காலேஜ் ஆஃப்டர்நூன் வந்து சேனல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஃபுல் டே வந்து எக்யூப்டாக அப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து என்னென்னலாம் வந்து இந்த சப் டிவிஷன்ஸ் விஸ்காமில் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணிட்டு ஓகே நம்மளுக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி தான் அப்படின்னு வந்து சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அப
ஆனாலும் நான் வந்து சரி பார்க்கலாம் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அப்படின்னு வந்து பொறுமையாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த பொழுது தான் வந்து ஒரு நேஷ்னல் ஜியாகிரஃபியோட சேனலில் வந்து ஒரு ஷோ பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஷோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாறு புகைப்பட கலைஞர்கள் இந்தியா முழுக்க சூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்து ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி காம்படிஷன் வின்னருடைய பிக்சரை வந்து நேஷ்னல் ஜியாகிரஃபியோட ரேப்பரில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு பெரிய மேகசீனில் வந்து நம்மளுடைய புகைப்படம் பப்ளிஷ் ஆகிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய போட்டி இருக்கும் அந்த கான்டெஸ்ட்டில் பங்கெடுக்கிறதுக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து என்ன என்னோடய குரு திரு செந்தில்குமரன் அவர்கள் தான் வந்து இல்லை நீ இதுக்கு அப்ளை பண்ணு நீ வந்து இதில் இது பண்ணுவேன் நீ பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸே இல்லைன்னா நான் எங்கேனா நான் வந்து எடுத்தேன் நான் முதல்ல ட்ராவலே பெருசாக பண்ணலை நான் எடுத்தது சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் இது என்னென்னா பண்ணுறதுனா இல்லை நீ அனுப்பு நீ எடுத்தது வரைக்கும் யூ ஹாவ் அ சவுண்ட் போர்ட்ஃபோலியோஸும் நீ அனுப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவங்க புஷ் பண்ணதுனால தான் நான் வந்து சும்மா ரேண்டமாக தான் அப்ளை பண்ணேன் பார்த்தா தமிழ்நாட்டிலேருந்து நான் ஒருத்தர் மட்டும்தான் செலக்ட் ஆனது ஸோ பதினாறு கண்டஸ்டண்ட்டில் வந்து ஒரு ஒரு ஏரியாவிலேருந்து எடுத்தாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து நான் மட்டும்தான் செலக்ட் ஆனேன் ஸோ அப்போ வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ஓகே ஸோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது இல்லாமலாம் வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஒரு இதில் இருந்து செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த கான்டெஸ்ட் நான் போனேன் செமி ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் போனேன் பட் வின் பண்ணலை வந் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது வின் பண்ணாமல் வந்துட்டேனே அப்படின்னு பட் வின் பண்ணியிருந்தால் கூட எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோ கன்சல்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியல பட் இல்லை நீ இந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி அதுவும் ஒரு பாம்பேயில் தான் அந்த கான்டெஸ்ட் நடந்தது ஸோ முதல் முறையாக வந்து நான் தனியாக வந்து ஊர் விட்டு ஊர் வந்து போனேன் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ அந்த மாதிரி நீ தனியாக போயிட்டு ஒரு பத்து நாள் வந்து உன்னால் சர்வைவ் பண்ணிவிட்டு வர முடிஞ்சிருக்கு விச் மீன்ஸ் எஸ் உன்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதனால் நீ வந்து எடுத்து பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் அம்மாவும் வந்து ஓகே சொன்னாங்க ஓகே சொன்னதுக்கப்புறமா அப்பாவோடு சேர்ந்து பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ காலேஜ் டைமில் வந்து சும்மா நிழல் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் ஆரம்பித்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது லோகோ நானே டிசைன் பண்ணேன் நிழல் அப்படிங்கிற தமிழ் வார்த்தையே கேமரா மாதிரி வர மாதிரி ஸோ அது நிறைய ரீச் இருந்ததுனால வந்து ஓகே நானும் அப்பாவும் இனிமேல் சேர்ந்து பண்ணும்பொழுது ஒரு நியூ நேம் இருக்கலாம் அப்படின் பொழுது இந்த நேமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நிழல் ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து நிழல் ஸ்டூடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த கம்பெனியாக நாங்கள் இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ நிழல் ஸ்டுடியோட கதை இவ்வளோ பெரிய கதை இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஓகே சுவாமியா நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் என்னென்னா நம்ம தமிழ் திரைப்படங்களில் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு நாயகன் நாயகியை காட்சிப்படுத்தும் போது ஃபோட்டோகிராஃபராக காட்சிப்படுத்தும் போது அதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்கலையோ அப்படி அப்படிப்பட்ட நபர்களை அவங்க நாயகன் நாயகியாக வச்சுருந்தாலும் கூட ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய படங்கள் வரலையோங்கிற ஆதங்கம் இருந்தது எனக்கு ஸோ வெகு சில படங்கள் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் மயக்கம் என்ன அது மாதிரி ஒரு சில படங்களில் தான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியோட முக்கியத்துவம் வெளியில் ஆடியன்ஸ்க்கு தெரிகிற மாதிரியான படங்கள் வந்தது அதே நீங்கள் வந்து ஒரு மலையாள படம் எடுத்துட்டிங்கன்னா மலையாளத்தில் நிறைய கொஞ்சம் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய படங்களாவது இருக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு ஹீரோவாக இருந்தால் அது சம்மந்தமான அறிவுபூர்வமான சில தகவல்களாவது அவங்க அதில் வச்சுருப்பாங்க நம்ம தமிழ் படங்களில் அந்த மாதிரி கிடையாது நீங்கள் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க மயக்கம் என்னவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருடைய ஒரு வாழ்க்கைன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தமாக ரொம்ப இருக்குமா அப்படின்னா வந்து எஸ் பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தமாக அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ப மாட்டேங்க அமேசான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் இப்போ வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு மார்க்கெட்டிங் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா போதுமான மார்க்கெட்டிங் ஆல்ரெடி நிறைய இருக்குது பட் அது சம்மந்தப்பட்ட விழிப்புணர்வு அதுக்கு இன்றைக்கி எந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து சொல்லாமலே இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சது இதுக்கு வந்து திரைப்படங்களெல்லாம் ஒன்றும் விளம்பரம் தேவையில்லை ஃபோட்டோகிராஃபி விளம்பரம் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் வந்து தேவையில்லை பட் எஸ் அதை பற்றி எடுக்கலாம் புகைப்பட கலைஞர்கள் பற்றின அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி எடுக்கலாம் அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னும் படங்கள் வரலாம் கதைகளும் அதை பற்றி எழுதலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் உங்கள் முகநூலில் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையோட ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லை மிக இளம் வயது ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் முகநூலில் ஆமாம் ஸோ அந்த
இந்த துறைக்கு வந்து வேணாம் அப்படின்னு வந்து ஏன் நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு 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 சின்ன வருத்தம் இருந்தாலும் அவங்களுடைய சைட் ஆஃப் ஒரு நியாயம் இருக்கு இல்லையா கரெக்ட் தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு காம்படிஷனான ஒரு ஃபீல்டாக இது மாறிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியாயம் இருந்தது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த வெட்டிங் தவிர்த்து வேறு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்ற பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வும் எங்களுடைய பயிற்சி பட்டறைகளில் சொல்ல ஆரம்பித்தோம் இப்போது சமீபத்தில் ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி கோயம்புத்தூரில் ஒரு எக்ஸ்போ பண்ணாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்போக்கு வந்து திரு இக்பால் முகமது அவர்கள் லைட் அண்ட் லைஃப் அகாடமி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஊட்டியில் இருக்க அதோடைய ஃபவுண்டர் இக்பால் முகமது அவர்கள் தான் வந்து வந்திருந்தார் ஸோ அவர் வந்தபோது ஒரு சின்ன குழந்தைய வந்து அவங்க அப்பா வந்து மேலே ஸ்டேஜ் மேலே தூக்கி நிற்க வச்சார் அவரும் ஃபோட்டோகிராஃபர் அந்த குழந்தை கையில் வந்து ஒரு கேமராவை கொடுத்து நீ எடு உனக்கு என்ன தோணுதோ அது எடுன்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அந்த குழந்தை வந்து ரேண்டமாக கிளிக் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை வந்து அவங்க அவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இதை பார்த்தோன்னே இக்பால் சருக்கும் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஆகிட்டு அந்த பாப்பாவை தூக்கிட்டு அவரும் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன எடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே நடந்துட்டு இருந்த ஈவெண்ட்டை நிறுத்திட்டு இந்த பாப்பாவை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த பாப்பா வந்து ஸ்டேஜ் மேலே இருந்த எல்லா கெஸ்ட்டு சீஃப் கெஸ்ட்டு செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாரும் அந்த பாப்பா வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க எனக்குமே வந்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்த அப்புறம் அந்த பாப்பாவோட ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இதை பார்க்கும்போது ரொம்ப வெல்கமிங்காக இருக்குது ஸோ அடுத்த தலைமுறையும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து விரும்புகிறாங்கன்னா நான் கேன் சொன்ன மாதிரி அந்த அளவுக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு ரீச் இருக்குது இது இது மேலே ஒரு நம்பிக்கை இந்த துறை மேலே ஒரு நம்பிக்கை வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் குறிப்பாக அது ஒரு பெண் குழந்தைன்றது எனக்கு ஒரு கூடுதல் சந்தோஷம் ஓகே ஸோ இனி வரும் தலைமுறை வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து ஒரு வருமானம் மீட்டக்கூடிய வகையில் இல்லை அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கான அதுக்கான முயற்சிகள் எல்லாமே இப்போ இருக்கிற தலைமுறை செஞ்சிட்ருக்குன்னு சொல்லலாம் செஞ்சிட்ருக்காங்க இன்னும் செய்யணும் ஏன்னா இது இந்த இந்த ஒரு கலை வந்து இது ஒரு கலை தான் இப்போது கலை நிறைய நிறைய வடிவங்களில் வந்து இருக்குது எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் வேணால் எடுத்து பாருங்கள் அதில் வந்து ஒரு கலை நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸாகவும் வந்து அமையிறது வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இல்லைங்களா எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் அதாவது வந்து கரும்பு தின்ன கூலியான்னு கேட்பாங்க இல்லையா அது தான் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருக்குமே அது தான் கரும்பு தின்ன கூலி தான் அது வந்து நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கும் அந்த கூலி கிடச்சா நல்லது தானே அது வரணும்னா இந்த தலைமுறை வந்து அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பேச ஆரம்பிக்கணும் நிறைய பகிர்ந்துக்க ஆரம்பிக்கணும் நாம் ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை நம்ம எங்கே ஷேர் பண்ணால் அவங்க அதை வச்சு வந்து பணம் ஈட்டிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தவிர்த்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் அடுத்தவருக்கும் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த தலைமுறையும் இது மூலயமா பணம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து எல்லாருக்கும் அமையும்னு சொன்னேன் ஓகே சாமியா இப்போ நீங்கள் வந்து சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு லீடிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் நீங்கள் படித்த ஸ்கூல் இல்லை காலேஜில் வந்து சிறப்பு விருந்தினராக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க எங்களோட எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அங்கே அவங்க ரிசீவ் பண்ண விதம் இல்லை ஸ்கூல் காலேஜ் ரெண்டு இதுலுமே கூப்பிட்ருக்காங்க காலேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அங்கே விஸ்காம் இருக்கிறதுனால அந்த விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கெஸ்ட் லெக்சரிங் கொடுக்க கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ அது வந்து அது ஒரு ஒரு லெக்சரர் மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் பட் ஸ்கூலுக்கு வந்து என்னை வந்து கூப்பிட்டாங்க அது எனக்கு மறக்க முடியாத ஃபீல்னு சொல்லலாம் சடனாக என்னோடய ஹிஸ்ட்ரி மிஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணிவிட்டு சௌமியா எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எல்லாருமே என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் டச்சில் இருக்காங்க ப்ளஸ் எனக்கு வந்து முருதன் காலேஜ் வந்து ஸ்கூல் வந்து எனக்கு ரொம்ப அட்டாச்சு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி ப்ரின்ஸிபல் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப அட்டாச்சாக இருந்தாங்க மோர் தென் காலேஜ் ஸோ அதனால் எல்லாருமே என்னை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு ரெகுலர் ஒரு டச் இருந்தது ஸோ என்னோடய ஹிஸ்ட்ரி மிஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணிவிட்டு சுவாமி அந்த மாதிரி வந்து கல்ச்சுரல்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்ட் வந்து யாரை கூப்பிடலாம் நம்பிடுது யாரையோ கூப்பிடுறது வந்து நம்மளோட பசங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு துறையில் இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து கூப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னேன் ஸோ ஒன்று உன்னோட சேர்த்து இன்னும் ரெண்டு பேரை வந்து நம்ம கூப்பிட போகிறோம் சினிமா அப்படின்னாங்க எனக்கு ஓகே மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம் ஏன்னா அது நம்ம வந்து பயந்து பனிஷ்மெண்ட் வாங்கினவங்ககிட்ட நம்ம போயிட்டு எப்படி நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தயக்கம் இருந்தது பட் ஸ்டில் கிளம்பி போயிட்டேன் நம்ம மாட்டிங்க ஒரு நாள் முன்னாடியே போயிட்டேன் அங்கே போயிட்டு வெளியிலே நிற்கிறேன் கேட்டுக்கு
அப்புறம் வந்து எங்கள் மிஸ் வந்து ஸ்நாக்ஸ் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பக்கோடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறாங்க ஜூஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க எனக்கு வந்து அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ இங்கே தானே படித்த சாமியா உனக்கு எவ்வளோ மரியாதையாங்கிற ரேஞ்சில் இல்லை மரியாதையான்றதை தாண்டி வந்து இது உண்மையாகவே நம்மளுக்கு தான் பண்ணுறாங்களா இதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது அதை எப்படி வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்தது பட் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம படித்த ஒரு இடத்துக்கே நம்மளை வந்து மறுபடியும் கூப்பிட்றதுங்கிறது நம்மளுக்குமே வந்து ஒரு 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 ஹார்ட் ஃபெல்ட் ஃபீலிங் இருந்தது ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் இப்போது சமீபத்தில் தமிழில் திரைக்கு வந்த திரைப்படங்களில் போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா நீங்கள் ரசித்த போஸ்டர்ஸ் ஏதாவது எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ண முடியுமா நைன்டி சிக்ஸ் ரீசன் என்னென்னா இப்போது ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்து ஃபோட்டோஸ் போஸ்டர்ஸ் நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கொலாஜ் அண்ட் மோஸ்ட்லி வந்து அது ஒரு சினிமேட்டிக் போஸ்டர்ஸாக வந்து ஒர்க் பண்ண ஒரு போஸ்டர்ஸாக கிராஃபிக் டிசைன் பண்ண போஸ்டர்ஸாக இருக்கும் பட் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு சிங்கிள் ஷாட் அது வந்து ஒரு போஸ்டர் ஒன்றுமே இல்லை ஒரே ஒரு ஷார்ட் மேலே டைட்டில் அந்த மாதிரி வந்தது வந்து நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பார்த்தோன்னே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நீங்கள் இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக எங்கள் ட்ரிப்ஸ் நிறைய போயிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இந்தியா நம்ம தமிழ்நாடு தாண்டி இந்தியா தாண்டி எந்தெந்த இடங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் விசிட் பண்ணியிருக்கீங்க இது வரைக்கும் இந்தியா தாண்டி விசிட் பண்ணது வந்து ஸ்ரீலங்கா ஸோ ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து ஒரு பயிற்சி பட்டறைக்காக நாங்கள் போயிருந்தோம் ஸோ அங்கே நாலு இடத்துல வந்து நாங்கள் பயிற்சி பட்டறைகள் நடத்தினோம் ஸோ அதுக்காக போகும்பொழுது ஒரு எக்ஸ்டெண்டடாக ஒரு ட்ரிப் மாதிரியும் அதை நாங்கள் பிளான் பண்ணி தான் போகணும் அது இன்ஃபெக்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு நியூ பிளேஸ்க்கு போன மாதிரி இல்லை ஏன்னா அது இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருப்போமோ அதே மாதிரி தான் இருந்தது இந்தியாக்குள்ளே போனதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இடம் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு விசிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற இடம் வந்து காசி தான் ஸோ வாரணாசி வந்து மூணு தடவை போயிருக்கேன் ஸோ அகைன் போகணுன்னு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் புதுயுகம் டிவியில் ஆங்கரிங் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லையா ஸோ ஆங்கரிங் பண்ணும்போதான உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு ஏன்னா அந்த துறையிலேருந்து இந் எப்படி மறுபடியும் இங்கே ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு வந்தீங்க இல்லை மறுபடியும் வரலை நான் ஃபோட்டோகிராஃபி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நடுவில் வந்து ஒரு அது ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே கரெக்டாக காலேஜ் முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் முன்னாடியில் நம்ம குவிட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளே போகலான்னு பொழுது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு நீட் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க சரி ஓகே பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது சரி மறுபடியும் ஆங்கரிங் பண்ணுற ஆசை ஆர்வம் ஏதாவது இருக்குது அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குது ஆனால் நேரம் தான் இல்லை வீடியோ பார்த்தேன் உயிர்மை ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்கு இலக்கிய ஆர்வமும் நிறைய இருக்கா வாசிப்பீங்களா நிறையா இல்லை இது வந்து வாய்ஸ் வாய்ஸா உயிர்மைக்கெல்லாம் நான் வந்து போக ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஆர்வம் வந்ததுன்னு சொல்லலாம் அது அந்த ஆர்வம் எப்படி வந்தது நீங்கள் எப்படி அங்கே போனீங்க உயிர்மை வந்து டெப்த் ரீடிங் இருக்கிறவங்க போ போகக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லையா ஸோ அது மாதிரியான லிட்ரரி வட்டாரத்துக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி அறிமுகம் ஆனீங்க இல்லை அது வந்து வாய்ஸ் வாசாக தான் ஏன்னா நான் வந்து அந்த ஈவெண்ட்ஸ் போக ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுவும் என்னோடய சேனல் மூலமாக எனக்கு கிடச்ச ஒரு கிஃப்ட் தான் திரு மனுஷபுத்திரன் அவர்கள் உயிர்மையோடைய ஃபவுண்டர் ஸோ அவங்க வந்து ரெகுலராக வந்து ஷோஸ்க்காக வருவாங்க புதிய தலைமுறைக்கு ஸோ அப்படி வரும்பொழுது ஒரு தடவை ஒரு புக் லான்ச்சுக்கு வந்து எனக்கு ஹோஸ் தேவைன்னு கேட்கும்பொழுது என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பட் ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் வந்து எனக்கு பயங்கர ஒரு நடுக்கம் வந்துருச்சு ஏன்னா சுற்றி எல்லாருமே வந்து பயங்கர சவுண்ட் நாலேஜ் இருக்கவங்க எல்லாருமே ரொம்ப தீவிரமான வாசகர்கள் எழுத்தாளர்கள் எல்லோரும் இருக்காங்க நம்ம ஒன்றுமே தெரியாமல் நின்னமாக பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் தான் இருந்தது பட் போனேன் ஓரளவுக்கு தான் அந்த எனக்கே தெரியும் அந்த ஷோ நான் நல்லா பண்ணலைன்னு சொல்லிட்டு பட் மனுஷபுத்திரன் அவர்கள் தான் வந்து என்ன மோட்டிவேட் பண்ணாங்களே சௌமியா உனக்கு வந்து உன்னால் பேச முடியுது பட் அந்த ஒரு பதட்டம் தான் நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் வா உனக்கு சரியாயிரும் அப்படின்னாங்க அந்த ஹோப் தான் ஆமாம் இது என்னென்னா வேறு ஹோஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் எனக்கு இன்னொரு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க ஸோ அப்போ நான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக போனேன் அண்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெகுலராக அந்த கூட்டங்களுக்கு போக 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 வந்து அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து பரீட்சமானாங்க எழுத்தாளர்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது அண்டு உயிர்மை கூட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு புக் லான்ச் பண்ணும்போது அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசுவாங்க இல்லையா அது பேசும்பொழுதே நம்மளுக்கு வந்து அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் வந்து
ஒரு ஒரு விஷன் க்ரியேட் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது ஒருத்தர் இப்படி நடந்து போனாருன்னு சொல்லும் பொழுது நான் வந்து ஒரு பாலைவனத்தில் நடந்து போனான்னு யோசிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே நடந்து போனான்னு யோசிக்கலாம் நம்மளுடைய விஷனுக்கு வந்து ஒரு தீனி போடுறது வந்து புத்தகங்கள் கற்பனைகள் விரிவடையும் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ அது கலைத்துறையில் இருக்கிற எல்லாருமே கண்டிப்பாக வந்து புத்தகங்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சூப்பர் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இது வரைக்கும் சௌமியா நிழல் அவர்கள் சொன்ன பல தகவல்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி தெரியாதவங்களுக்கு கூட உபயோகம் உள்ளதாக இருக்கலாம் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இதே மாதிரி இன்னொரு சிறப்பு ஆளுமையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது கார்த்திகா வாசுதேவன் நன்றி வணக்கம் இந்த நேர்காணல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் முக்கியமாக தினமணி டாட் காம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்